హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్ నైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట లాస్ట్ సెషన్స్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మూడు సెషన్స్లో మనం అధ్యయనం చేయడం జరిగింది ఈ సెషన్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళ శాస్త్రంలో భాగా భాగమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మనం అధ్యయనం చేద్దాం రవాణా వ్యవస్థ రైట్ ఒక దేశము లేదా ఒక ప్రాంతం లేదా ఒక రాష్ట్రం దాని యొక్క నాగరికతకు సంకేతం అక్కడ ఉన్నటువంటి రవాణా వ్యవస్థ వస్తువులు కానీ వ్యక్తులు కానీ సమాచారం కానీ ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి తరలించడాన్ని మనం రవాణా అంటూ ఉంటాం సహజంగా సాధారణంగా రైట్ అయితే మారుతున్నటువంటి సాంకేతిక పద్ధతులలో భాగంగా అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు ఈ రవాణా రంగంలో ఏర్పడ్డాయి నూతనంగా ప్రారంభమైనటువంటి రైలు మార్గాలు రవాణా వ్యవస్థలో నూతనమైనటువంటి మార్పులకు నాంది పలికితే ఆ తర్వాత ప్రారంభమైనటువంటి నూతన రహదారుల నిర్మాణం మరికొంత మార్పులకు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి మెట్రో రైల్స్ ఇంకా ఇంకా ఇవన్నీ కూడా రవాణాలో వచ్చేటటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మార్పులకు దారితీస్తున్నటువంటి మరి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రవాణాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలు ఇక్కడ అన్ని రకాలు అని ఎందుకంటున్నానంటే చాలా రాష్ట్రాలకు సముద్ర తీర ప్రాంతం లేదు మరియు మన రాష్ట్రంలో బకింగ్ హోమ్ కెనాల్ మరియు గోదావరి కృష్ణ కాలువల వ్యవస్థలు ఇవి అంతస్థలీయ జల రవాణాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓడరేవులు అంతర్జాతీయ జల రవాణాకు అంటే రవాణాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలు జల మార్గాలు భూమార్గాలు వాయు మార్గాలు అన్నీ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి భూమార్గాలు భాగమైనటువంటి రోడ్డు మార్గాలు రైలు మార్గాలు కూడా మరి మన రాష్ట్రంలో మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమి ఇంపార్టెంట్ అన్నటువంటి అంశాన్ని తీసుకుంటూ మనం వద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రోడ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ప్రకారం మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రహదారులు యాభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్లు పొడవైనటువంటి రహదారులు అంటే పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటివి కాకుండా ఉన్నటువంటి రహదారులు యాభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు యాభై మూడు వేల ఐదు వందలు అనుకుందాం యాజ్ ఫర్ ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం ఇందులో జాతీయ రహదారులు నేషనల్ హైవేస్ యొక్క పొడవు ఎనిమిది వేల ఒక్క వంద అరవై మూడు ఎనిమిది వేల ఒక్క వంద అరవై మూడు అంతేకాదండి మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం పక్కన పెడితే మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీలో బాగా అక్కడ తీసుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం జాతీయ రహదారుల సంఖ్య సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ప్రకారం మొత్తం యాభై రెండు ఉన్నాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చిన్న పెద్ద అన్ని కలిపి కొంచెం దూరం వచ్చినా సరే పది కిలోమీటర్ దూరం మన రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పటికి కూడా వాటిని కన్సల్ట్ చేస్తే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారుల యొక్క సంఖ్య యాభై రెండు మొత్తం పొడవు తీసుకున్నట్టయితే ఎనిమిది వేల ఒక్క వంద అరవై మూడు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర రహదారు స్టేట్ హైవేస్ పన్నెండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఎప్పుడు పోయినటువంటి రాష్ట్ర రహదారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విభిన్న పట్టణాల మధ్య రవాణాకు ఉపయోగకర ఉపయోగ ఉపయోగకరించే ఉపయో ఉపకరించేవి యొక్క రాష్ట్ర రహదారు తర్వాత ఉన్నటువంటివి డిస్టిక్ రోడ్వేస్ జిల్లా రహదారులు ఇవి ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు ఇవి కాకుండా 
ఇతర జిల్లా రహదారులను తీసుకున్నట్టయితే ఆరు వేల రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది కిలోమీటర్ ఎనిమిది పన్నెండు ఇరవై నాలుగు పైన మూడు నుండి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి జాతీయ రహదారులు రౌండ్ ఫిగర్ ఇద్దాం ఎనిమిది వేలు అనుకుందాం యాక్చువల్గా ఎనిమిది వేల ఒక వంద అరవై మూడు రాష్ట్ర రహదారులు పన్నెండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు ఆ తర్వాత జిల్లా రహదారులు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు వేలు రైట్ వెరసి ఇంకా ఇతర జిల్లా రహదారులను దాన్ని వదిలేద్దాం అడగడు మొత్తం రహదారుల సంఖ్య పొడవు మొత్తం రహదారుల పొడవు యాభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు మొత్తం జాతీయ రహదారుల మొత్తం జాతీయ రహదారుల సంఖ్య తీసుకున్నట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యాభై రెండు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా లేన్ వైజ్ అంటే ఒక్క వరుసన రెండు వరుసల మూడు వరుసల నాలుగు వరుసల అన్నటువంటి అంశాన్ని కనుక మనం చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వన్ లేన్ ఏక వరుస కలిగినటువంటి రహదారులు ముప్పై ఒక్క వేల నూట డెబ్బై ఆరు ముప్పై ఒక్క వేల నూట డెబ్బై ఆరు కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి అంటే మీరు గమనించండి మొత్తం యాభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగులో సింహభాగం సింహభాగం అండి దాదాపుగా అరవై శాతానికి పైగా ఏక వరుస కలిగినటువంటి రహదారులే ఉన్నాయి ఆ తర్వాత రెండు ఇంటర్మీడియట్ లేన్ అంటే మరి ఏక వరుస కన్నా ఏక వరుస కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ రెండు వరుసలు కాదు దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ లేన్ అంటూ ఉంటాం వన్ లేన్ టూ లేన్స్కు మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి లేన్ అవి రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేను కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటాయి తర్వాత ఉన్నటువంటిది టూ లేన్స్ రెండు వరుసలు గల రహదారులు ఇవి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదమూడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఉన్నాయి పదమూడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల పొడుగు ఉన్నాయి టూ లేన్స్ విత్ పేవుడ్ షోడర్ అంటే అటుపక్క ఇటు వైపున సమభుజతలం ఉన్నటువంటివి పేవుడ్ షోడర్ ఉన్నటువంటివి రెండు వేల ఒక్క వంద అరవై మూడు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా ఫోర్ లేన్స్ ఉన్నటువంటివి నాలుగు వరుసలు ఉన్నటువంటివి రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు కిలోమీటర్ ఈ రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు సాధారణంగా ఎక్కడ ఉంటాయంటే నేషనల్ హైవేస్కి ఉన్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడ టు హైదరాబాద్కి ఉన్నటువంటి ఫోర్ లేన్స్ తర్వాత కర్నూలు నుంచి ఉన్నటువంటి చిత్తూరు ఉన్నటువంటి ఫోర్ లేన్స్ ఇలాంటి అదేవిధంగా తడ నుంచి విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం వరకు ఉన్నటువంటి ఫోర్ లేన్స్ ఇవి మాత్రమే మనకు ఫోర్ లేన్స్ ఉన్నటువంటివి జాతీయ రహదారులకు సంబంధించి అవి రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు కిలోమీటర్లు పొడవుటగా ఇక త్రీ టు ఫోర్ లేన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటివి ఏడు వందల ఎనభై ఇది కాకుండా ప్రతిపాదిత అమరావతి అనంతపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే ప్రతిపాదిత అమరావతి అనంతపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేకి సంబంధించినటువంటిది మూడు వందల ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంది వెరసి మొత్తం యాభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవు అయినటువంటి రహదారులు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్తో ఉన్నటువంటివి కాకుండా రైట్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నటువంటివి దాదాపుగా ఒక్క లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల పొడవు అయినటువంటి రహదారులు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి తర్వాత చూద్దాం వరుసల వారిగా జాతీయ రహదారు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం జాతీయ రహదారులలో జాతీయ రహదారులలో వరుసల వారిగా ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్టయితే వరుసల వారిగా జాతీయ రహదారులను చూసినట్టయితే మొత్తం ఉన్నటువంటి ఎనిమిది వేల పై చేరుకు ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారులలో రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్లు పొడవైనటువంటి ఫోర్ లేన్స్ నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి ఫోర్ లేన్స్ ఉన్నటువంటివి రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు మనం లాస్ట్ ఏషన్లో కూడా వాటికి సంబంధించినటువంటి చెప్పడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ టూ లేన్స్ గల జాతీయ రహదారులు రెండు వరుసలు గల జాతీయ రహదారులు రెండు వేల ఒక్క వంద అరవై మూడు అంటే ఈ రెండు వరుసలు కలిపి ప్లస్ ఇవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి టూ టూ ఎయిట్ ప్లస్ టూ వన్ అంటే దాదాపుగా ఒక ఐదు వేల కిలోమీటర్ అంటే అగ్రభాగం ఈ రెండే ఫోర్ లేన్స్ అండ్ టూ లేన్స్ తర్వాత రెండు వరుసలు గల జాతీయ రహదారులు పేవుడ్ షోడర్ కాకుండా ఉన్నటువంటివి 
పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది చూడండి దాదాపుగా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ దాదాపుగా ఒక సెవెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ టూ లెన్స్ టూ లెన్స్ విత్ షోడర్ పేవుడ్ షోడర్ అండ్ ఫోర్ లెన్స్ ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారులు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లేని ఉన్నటువంటివి మూడు వందల డెబ్బై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు కిలోమీటర్లు కాగా ఏక వరుస కలిగినటువంటి జాతీయ రహదారులు నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు వందల యాభై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు ఇక మిగిలినటువంటి ఆ మూడు వందల ముప్పై ఐదు కూడా అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ హైవేకి సంబంధించినటువంటిది ప్రతిపాదిత అమరావతి అనంతపూర్ అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ హైవేకి సంబంధించినటువంటివి ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారులకు సంబంధించినటువంటిది అంతేకాకుండా మొత్తం మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారులలో వాటి యొక్క వాటా జాతీయ రహదారుల వాటా తీసుకున్నట్టయితే ఐదు పాయింట్ రెండు శాతం ఉన్నాయండి మొత్తం మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం రహదారులలో జాతీయ రహదారుల వాటా ఐదు పాయింట్ రెండు శాతం ఇదే దేశవ్యాప్తంగా తీసుకున్నట్టయితే కేవలం నాలుగు శాతం కానీ రెండు శాతం కానీ కొన్ని అంటే తక్కువగా ఉంటుంది టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం మన రాష్ట్రంలో మాత్రం ఐదు పాయింట్ రెండు శాతం ఉంది మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాటిలో రహదారుల శాతం తీసుకున్నట్టయితే ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం ఉంది ఏడు పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం మొత్తం రోడ్డు అంటే పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని కలిపితే ఉన్నటువంటివి ఒక్క లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల మూడు వందల యాభై ఒకటి యాజ్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ బేసిక్ రోడ్ స్ట్రాటి స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఇచ్చేటటువంటి రోడ్ స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్ ఇదే లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రస్తుతానికి ఇది ఇదే దీని ప్రకారము ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నేషనల్ హైవేస్ స్టేట్ హైవేస్ అన్ని కలిపితే ఒక లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల మూడు వందల యాభై ఒక కిలోమీటర్ ఇంకా ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే జనసాంద్రత ప్రకారము జనాభా ప్రకారము రహదార సాంద్రతను తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి లక్ష జనాభాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి రహదారులు ఉన్నాయి అదే రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో ప్రతి వెయ్యి చదరపు కిలోమీటర్లకు రహదారుల సాంద్రతను కనుక పరిశీలిస్తే యాభై పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది యాభై ఎనుకుందాం యాభై కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి రహదారులు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రహదారులలో గ్రామీణ రహదారుల పొడవు ఒక లక్ష కిలోమీటర్లు ఒక లక్ష నూట ముప్పై రెండు ఒక లక్ష కిలోమీటర్లు తర్వాత మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రహదారులలో పట్టణ రహదారుల పొడవు పన్నెండు వేల మూడు వందల నలభై రెండు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉన్నాయి మొత్తం రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టు రహదారుల పొడవు పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఒక్క కిలోమీటర్లు నేను ఇండియన్ జాగ్రఫీ చెప్పేటప్పుడు చెప్పడం జరిగింది ప్రాజెక్ట్ రోడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్టీపీసీ వాళ్ళు కానీ లేదా ఒక కంపెనీ సే స్టీల్ అతాట్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీలు తమ అవసరాల కోసం రహదారులు నిర్మించుకునేటటువంటి వాటిని ప్రాజెక్టు రహదారులు అంటాం అలాంటి ప్రాజెక్టు రహదారులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదివేల ఏడు వందల యాభై ఒక్క కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి మొత్తం రోడ్లలో మొత్తం రోడ్లలో అరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం సర్ఫేస్ రోడ్స్ అంటే దాని యొక్క ఉపరితలం మీద డామర్ కానీ ఇంకా ఇంకా సిమెంట్ కానీ ఏదో ఒకటి వేయబడినటువంటి రోడ్ ఇది ఈ డేటా మాత్రం బేసిక్ రోడ్ స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటిది ఇదే స్టాటిస్టిక్స్ను మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీకి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇండియాకి సంబంధించి రిలేటెడ్గా జనసాంద్రత ప్రకారము దేశ విస్తీర్ణ ప్రకారము రహదారుల సాంద్రతను కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది దాన్ని మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీలో బాగా చెప్పడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యాభై రెండు జాతీయ రహదారులు ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి జాతీయ రహదారులను మనం ఒకసారి ఇక్కడ చదవడం జరు ఒకసారి చూద్దాం అండి ఏంటి ఆ ఇంపార్టెంట్ ఆ చదవడానికి ముందు మీరు ఒకసారి ఒక అంశం చెప్తాను మరి ఒకసారి రికార్డ్ చేసుకోండి జాతీయ రహదారులను వాటి యొక్క సంఖ్యను మార్చడం జరిగింది గతంలో ఉన్నటువంటి ఎన్హెచ్ ఫైవ్ గతంలో ఉన్నటువంటి ఎన్హెచ్ నైన్ ఎన్హెచ్ సెవెన్ ఇవన్నీ వాటి యొక్క నెంబర్లు వాటి యొక్క సంఖ్య మారిపోయింది ఈ కొత్త రహదారులను 
కొత్త జాతీయ రహదారులను ఇచ్చేటప్పుడు చేసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాతిపదికత హేతుబద్ధత ఏంటిదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఊరికేద జాతీయ రహదారులకు సంబంధించి ఏవైనా జాతీయ రహదారులు ఈ విధంగా నార్త్ టు సౌత్ నార్త్ టు సౌత్ ఇలా వెళుతూ ఉంటే అలా వెళ్ళేటటువంటి ప్రతి జాతీయ రహదారికి సరి సంఖ్యను ఇస్తారు ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఇలా వెళితే వాటికి బేసి సంఖ్యను ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ ఇది ఒకటి రెండవది ఇక్కడి నుంచి వా ఇక్కడి నుంచి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది ఈ విధంగా నెంబర్స్ తీసుకుంటూ వస్తాం అదే బేసింగ్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఉత్తరం నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ తీసుకుంటాం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి మరొక అంశం ఏంటిదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనుకోండి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ నేషనల్ హైవే నుంచి ప్రారంభమయ్యేటటువంటి హైవేస్కు హైవే నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుండి ప్రారంభమైనటువంటి మొదటి దానికి సంబంధించినటువంటి మొదటి ఉప హైవే దానికి మనం ఇచ్చేటటువంటి నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫార్టీ నెంబర్ నేషనల్ హైవే అనుకోండి దాని నుంచి ప్రారంభమయ్యేటటువంటి దాన్ని వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా వాటికి కూడా మళ్ళా వన్ ఫార్టీ ఏ వన్ ఫార్టీ బి దాని నుంచి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఇది వన్ ఫార్టీ అనుకోండి వన్ ఫార్టీ నుంచి మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంకొక హైవే ఉందనుకోండి దానికి వన్ ఫార్టీ ఏ వన్ ఫార్టీ బి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ ఈ విధంగా పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే దాన్ని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మనసులో దాన్ని బట్టి మనం కొంత సమాచారాన్ని ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీన్ జాతీయ రహదారి నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి అంతేకాకుండా చారిత్రకంగా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి జాతీయ రహదారి ఒకప్పుడు దాన్ని నేషనల్ హైవే నెంబర్ ఫైవ్ అనేవాదాం ఇప్పుడు అది నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీన్ చెన్నై నుండి కోల్కత్తా వరకు ఉన్నటువంటి హైవే ఇది తిరుపతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తడా నుంచి శ్రీకాకుళంలో ఉన్నటువంటి ఇచ్చాపురం వరకు ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి కోస్తా ప్రాంతం గుండా వెళ్ళేటటువంటి అత్యంత రాష్ట్రంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి యొక్క ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ నెల్లూరు ఒంగోల్ విజయవాడ మీదుగా విశాఖపట్నం మీదుగా వెళ్ళేటటువంటి జాతీయ రహదారి స్వర్ణ చతుర్భుజలో కూడా ఇది భాగం గోల్డెన్ కోఆర్డినేటర్ కూడా ఇది భాగం నెక్స్ట్ వన్ జాతీయ రహదారి నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ జాతీయ రహదారి నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ అన్నటువంటిది ఒడిశా రాష్ట్రం నుంచి విజయనగరం పట్టణం మీదుగా నటవయస వరకు వచ్చేటటువంటి ఒక చిన్న రహదారి ఇంకా ఒకసారి దానికి సంబంధించినటువంటి చిన్న బొమ్మలను నేను మీకు చూపిస్తాను కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ ఇది ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పొడవైనటువంటిది అని నేను ఇందాక చెప్పడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పొడవైనటువంటిది తర్వాత ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటిది ఎన్హెచ్ ఎన్హెచ్ చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ ఇది రాయపూర్ నుంచి నతవయస్ రోడ్డు వయా చూడండి విజయనగరం మీదుగా కొద్ది దూరం మాత్రమే ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఇక్కడ విజయనగరం నుంచి ఈ విధంగా విజయనగరం నుంచి ఈ విధంగా రాయ రాయపూర్ వరకు కొద్ది దూరం మాత్రమే నటవయస వరకు నటవయస వరకు మరి మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న అనుమానం రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి ఇది పదహారు 
ఇది ఇరవై ఆరు ఇంకొకటి చూడండి దాని వెనుక జాతీయ రహదారి నెంబర్ థర్టీ జాతీయ రహదారి నెంబర్ థర్టీ వెరీ వెరీ స్పెషల్ అండి జాతీయ రహదారి నెంబర్ థర్టీ అన్నటువంటిది ఇది జగదల్పూర్ నుండి జగదల్పూర్ నుండి విజయవాడ వాడ రోడ్డు వరకు ఒకసారి చూడండి ఇది కొంచెం స్పెషల్ అండి ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విజయవాడ నుండి కృష్ణా నది ప్రవహిస్తున్నటువంటి విజయవాడ నుండి ఈ భద్రాచలం పాల్వంచ జగదల్పూర్ అలహాబాద్ రాయపూర్ లక్నో మీదుగా సితార్గంజ్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది సితార్గంజ్ వరకు ఇదిగోండి ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి సీతార్గంజ్ వరకు విజయవాడ టు ఉత్తరాఖండ్ వరకు ఉన్నటువంటి రహదారి కానీ దీని యొక్క స్పెషల్ ఏంటిదంటే ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి ఇది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి మగ ఫోర్త్ జుదం నేషనల్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ రాయలసీమ ప్రాంతంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి జాతీయ రహదారి రాయలసీమ ప్రాంతంలో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కర్నూలు పట్టణం నుండి ప్రారంభమై కర్నూలు పట్టణం నుండి నంద్యాల ఆలగడ్డ మైదికూరు కడప రాయచోటి మీదుగా చిత్తూరు వరకు ఆ తర్వాత చెన్నై వరకు అంటే మొత్తం రాయలసీమలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి రహదారులలో జాతీయ రహదారులలో ఇది ఒకటి ఎన్హెచ్ నెంబర్ ఫార్టీ దీన్ని కూడా వైఎస్ రాజశేఖర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఫోర్ లేన్స్గా కూడా దీన్ని మార్చడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఫార్టీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఫార్టీకి అనుబంధ రహదారులు కూడా వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ టూ నెక్స్ట్ హైవే ఫార్టీ టూ ఇది రాయచూరు నుండి రాయచూరు నుండి చూడండి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాయచూరు నుండి ఉరవకండ ఈ విధంగా ముద్దునూరు మైదికూరు ఈ విధంగా కృష్ణపట్నం వరకు కృష్ణపట్నం ఫోర్టు వరకు వచ్చేటటువంటిది ఇది ఒకసారి చూద్దాం మదనపల్లి కృష్ణగిరి రోడ్డు వరకు నాట్ కృష్ణపట్నం కృష్ణగిరి రోడ్డు వరకు ఇదిగోండి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది వచ్చి ఇలా వచ్చేటటువంటి ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ వరకు వచ్చి ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్లో కలిసిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి కేప్ ఆఫ్ కొమరిన్ కన్యాకుమారి నుండి కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి శ్రీనగర్ వరకు ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి నేషనల్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ మనం స్వర్ణ చతుర్భుజి కాకుండా తర్వాత ఉన్నటువంటి రెండు పథకాలు ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్ నార్త్ సౌత్ కారిడార్ ఇక నార్త్ సౌత్ కారిడార్లో ఉన్నటువంటిదే ఇక ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అత్యంత పొడవైనటువంటి జాతీయ రహదారి యొక్క ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ అన్నటువంటిది ఇది రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి అనంతపూర్ సత్యసాయి కర్నూలు జిల్లాల గుండా ఈ రహదారి ప్రధానంగా సాగుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఉన్నటువంటిది చూడండి ఎన్హెచ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒకప్పుడు నేషనల్ హైవే నెంబర్ తొమ్మిదిగా ఉపయోగపడుతూ అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి రహదారి యొక్క ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్యజీపట్నం నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్యజీపట్నం నుంచి కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మత్స్యజీపట్నం నుంచి పామర్రు విజయవాడ మిర్యాలగూడ కోదాడ హైదరాబాద్ సోలాపూర్ మీదుగా పూణే వరకు ఉన్నటువంటి రహదారి పూణే వరకు ఎన్హెచ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇది కూడా రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి రహదారి అంతేకాకుండా కృష్ణపట్నం ఓడరేవు నిర్మాణం తర్వాత ఈ రహదారికి విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది 
కృష్ణపట్నం ఓడరేవు తర్వాత ఈ ఎన్హెచ్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ అన్నటువంటిది కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రామ్నగర్ నుండి ప్రారంభమై కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి రామ్నగర్ నుండి ప్రారంభమై హుబ్లీ బళ్ళారి గుత్తి ముద్దనూరు మైదుకూరు నెల్లూరు మీదుగా కిష్టపట్నం ఓడరే వరకు వెళ్తుందండి కిష్టపట్నం ఓడరే వరకు కిష్టపట్నం ఓడరే వరకు కిష్టపట్నం ఓడరే వరకు అందువల్ల దీనికి చాలా విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది తర్వాత ఉన్నటువంటిది నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ ఇది చిత్తూరు జిల్లా సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి అంటే యాక్చువల్గా ఇది ప్రారంభమయ్యేటటువంటిది మాత్రం కర్ణ హొన్నూరు అన్నటువంటిది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హొన్నూరు వద్ద ప్రారంభమై పదమనేరు మీదుగా రేణుగుంట వరకు ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి ఇది నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ సెవెంటీ వన్ ఇది కూడా చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి చిత్తూరు మరియు అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉన్నటువంటిది ఇది మదనపల్లి నుండి ప్రారంభమై మదనపల్లి మదనపల్లి తిరుపతి రేణుగుంట ఏర్పేడు నాయుడుపేట వరకు వయా శ్రీకాళహస్తిని కూడా టచ్ చేస్తుంది వెళ్ళేటటువంటి జాతీయ రహదారి ఎన్హెచ్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి రహదారి నేషనల్ హైవే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది ఒక చిన్న రహదారి చాలా తక్కువ దూరం మాత్రమే ఒక ఇరవై మూడు కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉన్నటువంటిది ఆ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటిది తర్వాత ఉన్నటువంటిది జాతీయ రహదారి నెంబర్ వన్ ఫార్టీ నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను ఒక రహదారికి అనుబంధంగా రహదారులు ప్రారంభమైతే అదనంగా మొదటి సంఖ్యను ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నాను ఇందాక నేను కర్నూలు నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ రహదారిని కర్నూలు టు చిత్తు చెన్నై వరకు ఉన్నటువంటి రహదారిని నేషనల్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ అన్నాను ఆ ఫార్టీ నుండి ప్రారంభమయ్యేటటువంటి మొదటి రహదారి వన్ ఫార్టీ ఇది పూతలపట్నం నుంచి పూతలపట్నం నుండి ప్రారంభమై రేణుగుంట రోడ్డు వరకు వెళుతుంది అది నేషనల్ హైవే నెంబర్ వన్ ఫార్టీగా చెప్తాం ఆ తర్వాత అలాంటిది మరొకటి వస్తుంది నేషనల్ హైవే టూ ఫార్టీ కూడా వస్తుంది దాన్ని కూడా మళ్ళీ మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇందాక ఆల్రెడీ మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది కదా నేషనల్ హైవే నెంబర్ నైన్ని సిక్స్టీ ఫైవ్గా మనం మార్చుకున్నాం కదా మరి ఇది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉన్నటువంటిది ఏంటిది ఇచ్చుకోండి ఇది నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పామరు నుండి పామరు నుండి కృష్ణా జిల్లా పామరు కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటిదే ఈ పామరు ఆ పామరు నుండి ప్రారంభమై చూడండి పామరు గుడివాడ ఈ విధంగా గుడివాడ మీదుగా భీమవరం పాలకొలు మీదుగా దిగమరు రోడ్డు వరకు దిగమరు రోడ్డు వరకు ఈ యొక్క డెల్టా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రహదారి ఇక నేషనల్ హైవే నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పామరు టు దిగమరు రోడ్డు వయా గుడివాడ భీమవరం పాలకొలు మీదుగా ఉన్నటువంటిది నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇది కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాలు కూడా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హగరు నుండి ప్రారంభమై కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అలూరు ఆధోని మంత్రాలయం ఆ తర్వాత జడ్చర్ల రోడ్డును అంటే ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ను క్రాస్ చేసి ఆ తర్వాత నల్గొండ మిర్యాదగూడ మీదుగా ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ను కలుస్తుంది ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ను కలుస్తుంది ఇది చూడండి ఒకసారి చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇది ఎన్హెచ్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆలూరు ఆధోని మంత్రాలయం జడ్చర్ల ఈ విధంగా నల్గొండ జిల్లా ఈ విధంగా వెళ్ళి మిర్యాల గూడ వద్ద ఎన్ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ని కలుసుకుంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ టూ వన్ సిక్స్ 
ఆల్రెడీ సిక్స్టీన్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే పొడవైన జాతీయ రహదారి తీర ప్రాంతం కూడా వెళ్తుంది అన్నాం మరి టూ వన్ సిక్స్ అంటే ఏంటి ఇది టూ వన్ సిక్స్ చూడండి టూ వన్ సిక్స్ అనేటువంటిది కత్తిపూడి దిగమరు వంగరు రోడ్ అంటే ఏంటిది ఒక్కసారి మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూపిస్తే మీకు కొంచెం అర్థం అవుతుంది ఇది యాక్చువల్గా నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీన్ రైట్ ఇదిగో నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీన్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒంగోలు నుండి ప్రారంభమయ్యి ఒంగోలు బాపట్ల రేపల్లి చూడండి పామర్రు ఈ విధంగా కాకినాడ మీదుగా వెళ్తుంది మొత్తం తీర ప్రాంతం వెంబడి మొత్తం బయటగా ఉన్నటువంటి దిగువన ఉన్నటువంటి సముద్రం చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అంటే ఇది నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీన్ నుంచి విడిపోయి ఏర్పడేటటువంటి కొత్త రహదారి తిరిగి మళ్ళీ అది ఎన్ఎస్ సిక్స్టీన్లో మళ్ళీ కలుసుకుంటుంది కానీ ఈ తీర ప్రాంతాన్ని మొత్తం కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటటువంటిదే ఇక్కడ నేషనల్ హైవే నెంబర్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ టూ వన్ సిక్స్ ఓకే ఒంగోలు రోడ్డు నుంచి విడిపోయి కత్తిపూడి వద్ద మళ్ళీ కలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నేషనల్ హైవే నెంబర్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది కేవలం ఒక చిన్న జాతీయ రహదారి ఆ ఒడిశా సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి చిత్తూరు రోడ్డు వద్ద ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న జాతీయ రహదారి తర్వాత నేషనల్ హైవే నెంబర్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా ఇది కూడా ఒడిశా రాష్ట్రం నుంచి కోటబొమ్మ జంక్షన్ టు నర్సన్నపేట మీదుగా వచ్చేటటువంటి జాతీయ రహదారి ఇక త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ తర్వాత ఉన్నటువంటిది త్రీ ఫార్టీ ఇందాకనే మనం నేషనల్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ చెప్పుకున్నాం ఫార్టీ నుంచి విడిపోయినటువంటి ఒకటి వన్ ఫార్టీ అది పూతలపట్టు వద్ద ప్రారంభమవుతుంది ఇది త్రీ ఫార్టీ ఇది రాయచోటి నుండి విడిపడి రాయచోటి వద్ద నుండి ఫార్టీ నుండి విడిపడి రాయచోటి ఆ తర్వాత రేణుగుంట వరకు వచ్చేటటువంటి రాయచోటి చిన్న మండలం గుర్రంకొండ కురపాలకోట రోడ్డు వరకు అన్నమయ్య జిల్లాలో ప్రధానంగా వచ్చేటటువంటి జాతీయ రహదారి యొక్క నేషనల్ హైవే నెంబర్ త్రీ ఫార్టీ నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జాతీయ రహదారి నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నేను చూపించాను కదా ఇందాక మచిలీపట్నం నుంచి చెన్నైకి వెళ్తుందని అక్కడి నుంచి విడిపడి ఎక్కడ విడిపడుతుంది నకిరేకల్ వద్ద విడిపడి అక్కడ నుంచి నకిరేకల్ నల్లగొండ నాగార్జున సాగర్ మాచర్ర కనిగిరి వెంకటగిరి ఏర్పాడు వరకు వచ్చేటటువంటి జాతీయ రహదారి నేషనల్ హైవే నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ అరవై ఐదు నుంచి విడిపోతుంది మనం ఇంతకుముందే నూట అరవై చెప్పుకున్నాం పామర్ నుంచి గుడివాడ గుడివాడ ఈ విధంగా వెళ్ళేటటువంటి కత్తిపూడి వరకు దిగమరు వరకు పోయేటటువంటిది ఇది కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడేటటువంటిది నేషనల్ హైవే నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి నక్రేకల్ మీదుగా ఏర్పాడు వరకు తిరుపతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏర్పాడు వరకు వచ్చేటటువంటి జాతీయ రహదారి నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీన్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం నేషనల్ హైవే టూ సిక్స్టీన్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఒంగోలు టు కత్తిపూడి వరకు ఉన్నటువంటిది మొత్తం తీర ప్రాంతం కూడా వెళ్తుందని చెప్పుకున్నాం ఇది నేషనల్ హైవే నెంబర్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ చెన్నై నుంచి రేణుగుంట వరకు చెన్నై నుంచి రేణుగుంట వరకు సిక్స్టీన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఏడవది కాబట్టి సెవెన్ సిక్స్టీన్ చెన్నై టు రేణుగుంట నేషనల్ హైవే నెక్స్ట్ వన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇందాకనే ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అది నెక్రేక వద్ద స్టార్ట్ అయింది మరి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది హైదరాబాద్ నుంచి ప్రారంభమై హైదరాబాద్ నుండి ప్రారంభమై కల్వకుర్తి శ్రీశైలము డోనాల తోకపల్లి వరకు వచ్చేటటువంటి జాతీయ రహదారి నేషనల్ హైవే నెంబర్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇవి మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి జాతీయ రహదారులు మరికొన్ని రాష్ట్ర రహదారులు ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీటిని పెద్దగా టచ్ చేయకపోవచ్చు నేష్ స్టేట్ హైవే వన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది టూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉందని కానీ ఒకసారి జస్ట్ ఒక వ్యూ చూద్దాం మన ఊర్లో కూడా ఏమన్నా అలాంటి స్టేట్ హైవేస్ ఉన్నాయేమో చూద్దాం ఒకసారి స్టేట్ హైవే నెంబర్ టూ ఇది మాచర్ర పిడుగురాజ సత్యనపల్లి గుంటూరు ప్రాంతంలో 
మాచర్ర పిడుగురాజ సత్యనపల్లి గుంటూరు పూర్వపు గుంటూరు ప్రస్తుత పల్నాడు మరియు గుంటూరు జిల్లాకి సంబంధించినటువంటిది యొక్క స్టేట్ హైవే నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ థర్టీ ఎస్హెచ్ థర్టీ అనంతపూర్ తాడిపత్రి బుగ్గ పట్టణాన్ని కలుపుతూ ఉన్నటువంటిది అనంతపూర్ మరియు సత్యసాయి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటిది నెక్స్ట్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ థర్టీ వన్ ఇది కడప రాజంపేట కోడూరు రేణిగుంట యాక్చువల్గా ఇది నేషనల్ హైవేగా మార్చడం జరిగింది దీన్ని ఇందాక నేను మీకు ఒక అంశం చూపించాను చూడండి చిత్తు చెన్నై టు రేణిగుంట అన్నటువంటి రహదారిని చెన్నై టు రేణిగుంట అన్నటువంటి రహదారిని చూపించాను మీకు సిక్స్టీ నుంచి విడిపోయేటటువంటి ఇదిగోండి ప్లీజ్ వెయిట్ రైట్ 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 సెవెన్ వన్ సిక్స్ చెన్నై టు రేణిగుంట ఈ నేనేజ్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ అన్నటువంటిది సిక్స్టీన్ నుండి ప్రారంభం అవుతుంది అది చెన్నై చెన్నై నుంచి అది చెన్నై టు రేణిగుంట రేణిగుంట నుంచి కోడూరు రాజంపేట నందలూరు కడప ఎర్రగుంట ఎర్రగుంట నుండి ముద్దనూరు వరకు వచ్చేటటువంటి నేషనల్ హైవేగా దాన్ని పొడిగించడం జరిగింది అది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి స్టేట్ హైవే కూడా చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి త్రీ వన్ థర్టీ వన్ అదే ఏడు వందల పదహారు నేషనల్ హైవేగా దాన్ని మార్చడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ ఇది కదిరి రాయచోటి రాజంపేట కదిరి రాయచోటి రాజంపేట సత్యసాయి మరియు కడప అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉన్నటువంటిది ఈ యొక్క స్టేట్ హైవే నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించినటువంటిది పార్వతీపురం బొబ్బిలి రామభద్రాపురం రాజ్యం చిరకపాలెం మొత్తం ఆ ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి పార్వతీపురం మన్యం విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాకు ఉపయోగపడేటటువంటిది యొక్క నేషనల్ హైవే నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెన్ స్టేట్ హైవే థర్టీ సెవెన్ ఇది కూడా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పార్వతీపురం వీరగట్టు పాలకొండ శ్రీకాకుళం కళింగపట్నం మొత్తం ఆ తీర ప్రాంత వెంబడి ఉన్నటువంటిది ఇది పార్వతీపురం మన్యం శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాకు ఉపయోగపడేటటువంటిది యొక్క నేషనల్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ భీమునిపట్నం అనకాపల్లి నర్సీపట్నం దేవీపట్నం పట్టణాన్ని కలిపేటటువంటిది యొక్క నేషనల్ హైవే స్టేట్ హైవే థర్టీ ఎయిట్ ఇది అనకాపల్లి విశాఖపట్నం అల్లూరు సీతారామరా జిల్లాలో ఇది నిర్మించబడింది స్టేట్ హైవే నెంబర్ థర్టీ నైన్ విశాఖపట్నం శృంగవరపు కోట అరకు అరకు పోవడానికి వినియోగించేటటువంటిది విశాఖపట్నం నుంచి అరకు పోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా మరియు విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి స్టేట్ హైవే ఇది నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ రాజమండ్రి ప్రాంతంలో ప్రధానంగా రాజమండ్రి ఖడియం అనపర్తి బిక్కవోల్ సామర్యకోట ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది కోనసీమ మరియు కాకినాడ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర రహదారి తర్వాత ఉన్నటువంటిది స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ వన్ చింతూరు రంపచోడవరం కోరుకొండ చింతూరు రంపచోడవరం కోరుకొండ మధపూడి రాజమండ్రి తూర్పుగోదావరి మరియు అల్లూరు సీతారామరా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి రాష్ట్ర రహదారి నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ టూ జంగారెడ్డిగూడెం కొయ్యలగూడెం తాడేపల్లిగూడెం పాలకొల్లు ఇవి ఎలూరు మరియు పశ్చిమ గోదావరి పూర్వ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటిది నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ చింతలపూడి జంక్షన్ విజయవాడ ఎలూరు మీదుగా ఉన్నటువంటిది ఎలూరు మరియు అల్లూరు సీతారామన జిల్లాలో నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ జంగారెడ్డిగూడెం కామవరపుకోట తడికలపూడి మరియు ఎలూరు ఎలూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటిది స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పిడుగురాల జంక్షన్ చిరకలూరుపేట నర్సరావుపేట చీరాల పైనాడు మరియు బాపట్ట జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటిది స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ గుంటూరు పొన్నూరు బాపట్ల చీరాల గుంటూరు పొన్నూరు బాపట్ల చీరాల ప్రకాశము గుంటూరు బాపట్ట జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారి రాష్ట్ర రహదారి రైట్ స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫిఫ్టీ 
కర్ణాటక సరిహద్దు నుంచి మదన పది వరకు ఆ తర్వాత షేట్ హైవే నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ నంద్యాల గిద్దలూరు బేస్తవారిపేట ఒంగోల్ ఇది నంద్యాల మరియు ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించినటువంటిది స్టేట్ హైవే నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మైపాడు నెల్లూరు బుచ్చిరెడ్డిపాలెం సంగం ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి స్టేట్ హైవేకి సంబంధించినటువంటిది చివరిగా ఇంకా మనకు షేట్ హైవే నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గూడూరు రాజంపేట అన్నమయ్య మరియు తిరుపతి జిల్లాలో స్టేట్ హైవే సిక్స్టీ త్రీ గుడివాడ మదనపల్లి భీమవరం స్టేట్ హైవే ఎయిటీన్ నైన్ మాచర్య వినుకొండ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర రహదారులు ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి జాతీయ మరియు రాష్ట్ర రహదారులు నాకు తెలిసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాష్ట్ర రహదారులను పెద్దగా అడకపోవచ్చు కానీ ముఖ్యమైనటువంటి జాతీయ రహదారులను మాత్రం మీరు కూడా ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకోండి మనం చూపించినట్టుగా ఒక డయాగ్రామ్ వాటిని వేయండి ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని ఒక పది పదిహేను వరకు సెలెక్ట్ చేసుకోండి రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మూడు కోస్తా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక మూడు ముఖ్యమైనటువంటివి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి జాతీయ రహదారులు మీరు వాటికి సంబంధించినటువంటి స్టాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్టాట్స్ వాటిని అధ్యయనం చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైలు మార్గానికి సంబంధించినటువంటి మరియు ఓడరేవులకు విమానాశ్రయాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మనం అధ్యయనం చేద్దాం థ్యాంక్